Bonjour, bienvenue dans le secret des couleurs. Cette série vous permettra de comprendre facilement toutes les caractéristiques des peintures aquarelles. Ainsi, vous pourrez les acheter et les utiliser sans vous tromper. Votre budget sera épargné et votre créativité ne sera pas entravée par du matériel inadapté. Vous obtiendrez alors le meilleur de vos couleurs. Quelles couleurs sont essentielles à avoir dans sa palette lorsque l'on débute Nous verrons à quoi servent chacune de ces couleurs et comment les utiliser ensemble pour pouvoir créer rapidement toutes les teintes que vous souhaitez sans avoir à acheter des dizaines de couleurs. C'est parti Lorsque l'on débute l'aquarelle et qu'on n'a pas un gros budget à y consacrer, ou si on souhaite un petit assortiment de couleurs pratique à emporter partout, mais qui soit quand même polyvalent, il faut choisir un nombre limité de couleurs sans se tromper. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les teintes qui, à mon avis, sont essentielles à toute palette, en vous expliquant pourquoi, et l'utilité de chacune de ces couleurs. Avoir un choix limité de couleurs, en plus d'être pratique et économique, vous permettra également de réaliser des peintures aux couleurs plus harmonieuses entre elles. Mes recommandations pour une palette de débutants sur mesure et qui vous durera longtemps. Essayez de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Des peintures pas trop chères, mais de qualité correcte. En Europe, vous trouverez assez facilement Cotman, White Knight ou Van Gogh par exemple. Choisissez de préférence des couleurs transparentes qui sont plus faciles à manier au départ. Évitez aussi les couleurs trop granuleuses si vous n'êtes pas sûr de les apprécier. Privilégiez également les peintures où il n'y a pas trop de pigments différents. Un seul, c'est idéal, deux, c'est correct, après ça fait beaucoup. Et elles réagiront de façon non prévisible dans les mélanges. Évitez également les couleurs trop fugitives. Même si vous ne prévoyez pas de vendre vos œuvres, c'est toujours décevant de voir ces couleurs vives disparaître ou virer. D'autant qu'il existe maintenant des alternatives qui permettent d'éviter ce problème. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les caractéristiques des peintures aquarelles si vous n'êtes pas bien sûr de savoir identifier quelles couleurs sont fugitives, transparentes, granuleuses, etc. Concernant le choix des couleurs en elles-mêmes. Tout d'abord, si vous voulez être en mesure de réaliser le maximum de couleurs en faisant des mélanges, il vous faut les couleurs primaires. À ce sujet, je vous invite à voir mes deux précédentes vidéos sur les couleurs primaires et comment les mélanger entre elles. Ces couleurs primaires sont le jaune, le rouge magenta et le bleu cyan. Seulement voilà, les peintures aquarelles sont colorées avec des pigments qui sont des poudres très fines dont la couleur dépend de leur composition chimique. Et il se trouve que le nombre de pigments disponibles et utilisables pour la fabrication de peintures aquarelles n'est pas infini. Les fabricants doivent donc faire avec ce qu'ils ont. Et malheureusement, il n'existe pas de pigment unique et idéal pour la teinte bien précise de cyan et de magenta. La bonne nouvelle, c'est qu'après tout, ce n'est pas si grave que ça. En effet, vous n'avez pas besoin d'avoir ces couleurs exactes. Il vous suffit d'en avoir deux qui n'en soient pas trop éloignées, c'est-à-dire de jaune, de bleu, de rouge. Chacune de ces deux versions aura une utilité différente. Le concept peut paraître un peu étrange, mais je vais vous expliquer ça tout de suite et vous verrez, c'est assez logique au final. Pour cela, reprenons notre roue chromatique. Donc l'idée de doubler les primaires, là je vous montre pour le jaune, c'est d'en prendre une version froide et une version chaude. Si la notion de couleur chaude et froide est un peu floue pour vous, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous aider à y voir plus clair. Donc pour le jaune, on va en prendre un froid, c'est-à-dire qui tire très légèrement vers le vert, et un chaud, c'est-à-dire qui est légèrement orangé. Pareil pour les bleus, si on n'a pas la teinte pile-poil cyan, c'est pas trop grave, on va prendre un bleu froid qui va être plus légèrement turquoise, et un bleu chaud qui va être plus violacé. Pareil pour les rouges, on n'a pas la teinte magenta exacte, peu importe, on va prendre un rouge chaud qui tire vers l'oranger et un rouge froid qui tire vers les roses violets. L'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser pour vos mélanges l'une ou l'autre de ces versions. Tout d'abord, si vous voulez faire des mélanges vifs et éclatants, il vous faudra choisir les primaires qui tirent déjà vers la couleur que vous souhaitez faire. Par exemple, ici, pour faire des verts vifs, je choisis le jaune froid qui est légèrement verdâtre et le bleu froid, lui aussi, qui tire vers le vert. Aucune de ces deux couleurs n'a de composante rouge qui viendrait désaturer mon vert. Selon les proportions de mon mélange, j'aurai des couleurs bien franches et saturées, du vert pomme au vert émeraude. Même principe pour faire les oranges. 
Je prends le jaune chaud qui tire vers l'orange et le rouge chaud qui tire aussi le plus vers l'orange. C'est assez logique. Pareil pour faire mes violets, je vais prendre le bleu chaud qui est le plus violacé et le rouge également qui est le plus violacé. Comme ça, il n'y a rien qui tire vers le jaune et l'orange. Je vais avoir, pareil, des violets très saturés. De cette façon, en ayant une version chaude et froide de chaque couleur primaire, vous allez pouvoir, tout autour du cercle, avoir les couleurs les plus vives et les plus saturées possibles. Attention, très important à savoir, vous pouvez toujours désaturer, c'est-à-dire griser globalement, une couleur vive, mais en revanche, il n'est pas possible de raviver une couleur désaturée en lui mélangeant une autre couleur. Pour désaturer une couleur, il faut lui ajouter un peu de sa complémentaire. Donc pour notre exemple des verts, pour le désaturer, il y a plusieurs options. Premièrement, partir d'un vert vif et y ajouter un peu de sa complémentaire, qui est le rouge. Soit en ajoutant carrément du rouge, mais on peut aussi ajouter une couleur qui contient du rouge, comme de l'orange ou du violet. Deuxièmement, on peut aussi utiliser notre méthode, c'est-à-dire créer son vert avec un bleu et ou un jaune chaud, c'est-à-dire qui aura une petite composante rougeâtre. De la même façon, pour des oranges un petit peu moins saturées, on va prendre le jaune le plus froid, donc qui a une petite composante verdâtre, et le rouge, pareil, le plus violacé. Enfin, pour les violets, c'est le même principe. On va prendre les deux primaires qui n'ont pas tendance à tirer vers le violet, donc le bleu qui va être un peu plus turquoise et le rouge qui va être un peu plus orangé. Donc, on voit qu'avec ces six couleurs, donc deux versions de chaque couleur primaire, on peut déjà faire beaucoup beaucoup de couleurs, qu'elles soient saturées ou non. Cela s'appelle une palette à double primaire ou à primaire dédoublée. Certaines marques proposent d'ailleurs ce type d'assortiment tout près. De mon point de vue, ces six couleurs sont des essentiels pour une palette polyvalente. Récapitulons. Si vous n'avez de quoi acheter que trois couleurs, sans hésiter, je vous conseillerais de prendre un jaune moyen, un magenta et un cyan, ou du moins les couleurs qui s'en rapprochent le plus. Si vous pouvez investir un peu plus, voici les couleurs que je vous recommande. D'abord, deux rouges. Un rouge violacé ou un peu rosé, proche du magenta. Deuxièmement, un rouge chaud qui tire vers l'oranger pour faire tous vos mélanges d'orange et éventuellement désaturer vos verts. Troisièmement, un bleu légèrement turquoise pour vos ciels ou faire des verts bien saturés. Quatrièmement, un bleu un peu plus violacé pour les violets vifs et des verts plus naturels. Pour les jaunes, vous pouvez prendre un jaune froid, type jaune citron, et un jaune plus chaud. À ces couleurs essentielles, il est possible d'ajouter des couleurs que j'appellerais de convenance ou pratique. Ce sont des couleurs que vous pourriez fabriquer par mélange, mais si vous les utilisez tout le temps, les avoir toutes prêtes vous fera gagner du temps et vous simplifiera le travail. Je vais vous citer maintenant celles qui me semblent les plus courantes à mon avis. Ce n'est pas une liste exhaustive et vous pourriez très bien en choisir d'autres. Tout d'abord, les tons de terre. Comme leur nom l'indique, ce sont des teintes brunes, donc désaturées, comme l'ocre jaune, qui est un jaune chaud désaturé, le terre de sienne brûlée, un orange désaturé, ou le terre d'ombre brûlée, qui lui est encore plus désaturé. Ce sont des couleurs très naturelles qui se retrouvent dans beaucoup de sujets de peinture les paysages, les couleurs de peau, les objets en bois, etc. Elles se mélangent également avec les autres couleurs pour donner des teintes plus neutres. Le terre de sienne brûlée, mélangé au bleu outre-mer, est un mélange classique pour obtenir toute une gamme de gris, du chaud au froid, selon les proportions. Pour débuter, choisissez ces couleurs terre pas trop opaques. Deuxième famille de couleurs de convenance, les verts. Un sacré gain de temps pour la végétation. Attention cependant, dans les assortiments pour débutants, vous trouverez très souvent un verre phtalo, parfois appelé verre émeraude, contenant le pigment PG7. C'est un verre très froid, à ne jamais utiliser pur si vous souhaitez des feuillages avec une couleur naturelle. Vous devrez toujours le mélanger avec une autre couleur, comme un orangé ou un ocre. À vous de faire vos essais. Parfois, vous trouverez des verres plus naturels, comme le verre de vessie, sap green en anglais, ou le vert de hooker. Ces deux verts sont des mélanges de pigments et leur teinte varie d'une marque à l'autre. Troisièmement, une teinte neutre ou sombre. De préférence ne contenant pas de pigments noirs, identifié PBK quelque chose, 
pour éviter de trop ternir l'ensemble. De manière générale, lorsqu'on débute, il est quand même préférable de s'en passer. On a vite tendance à en abuser pour foncer une couleur, ça a l'air très pratique. Et il est préférable de s'entraîner à la faire soi-même. Le résultat sera plus riche, plus nuancé. Et enfin, je ne recommande pas le blanc, pigment PW quelque chose, dans une palette de débutants. Vous seriez tenté de l'utiliser pour éclaircir une couleur, alors qu'elle ne fait que l'opacifier, la rendre plus laiteuse, plus pastel. Ce n'est pas mauvais en soi, mais lorsqu'on débute, il faut se familiariser avec la transparence de l'aquarelle qui fait tout son intérêt. Autant se garder au maximum de tout ce qui est trop opaque, au moins au début. Ensuite, avec l'expérience, vous pourrez progressivement apprivoiser ces pigments plus opaques. Si vous voulez éclaircir une couleur, il faut juste la diluer avec un peu plus d'eau. Et voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre l'utilité des principales couleurs pour débuter l'aquarelle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos sur le secret des couleurs. À bientôt